നമസ്കാരം സത്യത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച മന്ത്ര ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ പ്രധാന വാർത്തകൾ നയതന്ത്ര ബാഗേജിലൂടെ കടത്തിയ സ്വർണം പിടികൂടുമെന്ന് ഉറപ്പായപ്പോൾ സഹായത്തിനായി സ്വപ്ന സുരേഷ് വിളിച്ച സംഘടനാ നേതാവിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നു എറണാകുളം ഞാറയ്ക്കൽ സ്വദേശിയായ ഇയാൾ കസ്റ്റംസ് ക്ലിയറിംഗ് ഏജന്റ് സംഘടനാ നേതാവാണെന്നാണ് വിവരം കണിച്ചുകുളങ്ങരായ എസ് എൻ ഡി പി യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി കെ കെ മഹേഷിന്റെ ആത്മഹത്യാ കേസ് പ്രത്യേക സംഘം ഉടൻ അന്വേഷിക്കും കേസ് അന്വേഷണം പ്രത്യേക ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കണമെന്ന മാരാരിക്കുളം പോലീസ് ഡി ജി പിക്ക് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേസ് പ്രത്യേക സംഘത്തിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ജില്ലയിൽ തുടർച്ചയായി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകരെ ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു സി പി എം പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയും ശിശുക്ഷേമ സമിതി ചെയർമാനുമാണ് ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് കോവിഡ് ബാധിച്ച ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ വന്നതിനാലാണ് ഇരുവരെയും ക്വാറന്റൈനിലാക്കിയത് കേരളത്തിലെ ഐ ടി വകുപ്പിൽ നൂറുകണക്കിന് പിൻവാതിൽ നിയമനമെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ധർണയുടെ ഉദ്ഘാടനത്തിനാണ് ഈ ആരോപണം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഉന്നയിച്ചത് പൂന്തുറയിൽ വിന്യസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കമാൻഡോകളെ ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ സുരക്ഷാ ഡ്യൂട്ടിക്കായി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡുകളോടൊപ്പം താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതായി വ്യാപക പരാതി ഇത്തരത്തിൽ താമസിപ്പിക്കുന്നത് മൂലം മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്ക് രോഗം പടരാനും അപകടകരമായ സ്ഥിതി ഉണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം അതിനാൽ കമാൻഡോകളെ മറ്റേതെങ്കിലും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറ്റണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം അതേസമയം കോവിഡ് വ്യാപിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൂന്തുറ മാണിക്യവിളാകം പുത്തൻപള്ളി വാർഡുകളെ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായും വള്ളക്കടവ് ഭീമാപ്പള്ളി ഭീമാപ്പള്ളി ഈസ്റ്റ് വലിയതുറ മുട്ടത്തറ വാർഡുകളെ ബഫർ സോണുകളായും ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോക്ടർ നവജ്യോത് ഖോസ പ്രഖ്യാപിച്ചു ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പാൽ പലചരക്ക് റേഷൻ കടകൾ എന്നിവയ്ക്ക് രാവിലെ ഏഴു മണി മുതൽ പതിനൊന്ന് മണി വരെ പ്രവർത്തിക്കാം പതിനൊന്ന് മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ വിതരണക്കാരിൽ നിന്നും സാധനങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും അനുമതിയുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളിൽ സർക്കാർ നൽകുന്ന അഞ്ച് കിലോ സൗജന്യ അരി തൊട്ടടുത്തുള്ള റേഷൻ കടകൾ വഴി ലഭിക്കും നിന്ന് ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് അഴിക്കാൻ കയറിയ യുവാവ് ഷോക്കേറ്റ് കത്തിക്കരിഞ്ഞു തൃശൂർ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് റോഡിലാണ് സംഭവം നടന്നത് നാട്ടുകാർ നോക്കി നിൽക്കെയാണ് യുവാവിന് അപകടമുണ്ടായത് ആളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല പോലീസ് സംഘവും അഗ്നിശമന സേനയും സ്ഥലത്തെത്തി വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിച്ച ശേഷമാണ് മൃതദേഹം താഴെയിറക്കിയത് പോലീസുകാരന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പേട്ട സ്റ്റേഷനിലെ പന്ത്രണ്ട് പോലീസുകാർ ക്വാറന്റൈനിൽ പ്രവേശിച്ചു കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്ന സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരന് ഇന്നലെയാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒൻപത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും മൂന്ന് ട്രെയിനുകളുമാണ് ക്വാറന്റൈനിൽ പോയത് ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തോട് സമ്പർക്കം പുലർത്തിയവർ നിരീക്ഷണത്തിലായത് ഷംന കാസിമിനെ ബ്ലാക്ക്മെയിൽ ചെയ്ത പണം തട്ടാൻ ശ്രമിച്ച കേസിൽ വരന്റെ അമ്മയെന്ന വ്യാജേന നടിയെ വിളിച്ച സഫിയെ പിടികൂടുന്നതിന് തമിഴ്നാട് ക്യൂ ബ്രാഞ്ചിന്റെ സഹായം തേടി അന്വേഷണ സംഘം പോയി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശിനി സഫിയെയാണ് വരനായി അഭിനയിച്ച ഷെഫീഖിന്റെ അമ്മ എന്ന പേരിൽ ഷംനയെ വിളിച്ചത് ദിവസം ചെന്നിത്തലയിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയ നവദമ്പതികളിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് കോവിഡ് ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു മാവേലിക്കര വെട്ടിയാർ തുളസി ഭവനിൽ ദേവികാദാസിനാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത് ദേവികയുടെ രോഗത്തിന്റെ ഉറവിടം വ്യക്തമല്ല ദമ്പതികളെ ചൊവ്വാഴ്ച വാടക വീട്ടിലാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് സ്വപ്ന സുരേഷ് ഉൾപ്പെട്ട സ്വർണ്ണക്കടത്തടക്കം വിവാദ ഇടപാടുകളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും മുൻ ഐ ടി സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കറിനുമെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് അയക്കാൻ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് രജിസ്ട്രിയോട് നിർദ്ദേശിച്ചു കേസ് നമ്പർ ഇട്ടിട്ടില്ലെന്നും ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കടക്കുന്നില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജസ്റ്റിസ് വി ജി അരുണിന്റെ ഉത്തരവ് കേസ് ഏതു ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കണമെന്ന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി ആലപ്പുഴ സ്വദേശി മാധ്യമ പ്രവർത്തകനുമായ മൈക്കിൾ വർഗീസ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത് കൊടുംകുറ്റവാളിയും
ജമ്മു കശ്മീരിലെ ബാരമുള്ളയിൽ വൻ ആയുധ ശേഖരം കണ്ടെത്തി ജമ്മു കശ്മീർ പോലീസും സി ആർ പി എഫും സംയുക്തമായി നടത്തിയ തിരച്ചിലാണ് വൻ ആയുധ ശേഖരം പിടിച്ചെടുത്തത് എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ തോക്കുകൾ പാക് നിർമ്മിത പിസ്റ്റലുകൾ വെടിയുണ്ടകൾ തുടങ്ങിയ മാരകായുധങ്ങളാണ് പിടിച്ചെടുത്തത് ബോർഡർ റോഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ജമ്മു കശ്മീരിൽ നിർമ്മിച്ച ആറു പാലങ്ങൾ രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപ മുതൽ മുടക്കിലാണ് പാലങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് നാലു പാലങ്ങൾ അഖ്നൂർ മേഖലയിലും രണ്ടെണ്ണം ജമ്മു രാജ്പുര മേഖലയിലുമാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അറിയിച്ചു മുപ്പത്തിയൊന്നിന് ശേഷം വിറ്റ ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന ബി എസ് ഫോർ വാഹനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ഇളവ് നൽകിയ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയേഴിലെ ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി പിൻവലിച്ചു ജസ്റ്റിസ് അരുൺ മിശ്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഉത്തരവ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെയായിരുന്നു വിധി പ്രസ്താവിച്ചത് െ ചെറുക്കാൻ രാജ്യത്ത് കൂടുതൽ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം ആവശ്യമാണെന്ന് ബംഗളൂരു നാരായണ ഹെൽത്ത് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ ദേവി ഷെട്ടി കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി അൻപതിനായിരം ഡോക്ടർമാരെ കൂടി വേണ്ടിവരുമെന്നും എവിടെയാണോ രോഗം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നത് അവിടെ ഇവരുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ദേവി ഷെട്ടി പറഞ്ഞു കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായി ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് സ്വീകരിച്ച ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ നടപടി ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അത് നീട്ടുകയും ചെയ്തതായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു മഹാമാരിയെ ഫലപ്രദമായി നേരിടാൻ ആഗോള സഹകരണം വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് കാലത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് പകർച്ചവ്യാധിയെ പരാജയപ്പെടുത്താനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങളിൽ ഇന്ത്യ മുൻനിരയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസിലാൻഡ് യുണൈറ്റഡ് കിങ്ഡം ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ മിഷൻ മേധാവികളിൽ നിന്നും യോഗ്യതാപത്രം സ്വീകരിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളുമായും ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ അദ്ദേഹം നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികൾക്ക് ആശംസകളും അറിയിച്ചു അസമിലുണ്ടായ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പതായി പതിനൊന്ന് ജില്ലകളിലെ സ്ഥിതിഗതികളിൽ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും വിവിധ ജില്ലകളിലായി മൂന്നാഴ്ചയായി ഇരുപത്തിയഞ്ചു പേരോളമാണ് മരിച്ചതെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി അറിയിച്ചു മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ജില്ലകളിലായി രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേർ മൺസൂണിനെ തുടർന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ദുരിതത്തിലായെന്നും ഇരുപത്തിയാറായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് ഹെക്ടർ കൃഷിസ്ഥലം വെള്ളത്തിനടിയിലായെന്നും ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സമിതി അറിയിച്ചു ആയിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലായി കഴിയുന്നത് സിലബസിൽ നിന്ന് ജനാധിപത്യം മതേതരത്വം പൌരത്വം തുടങ്ങി സുപ്രധാന പാഠഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ച നടപടിയിൽ വിശദീകരണവുമായി സി ബി എസ് ഇ സിലബസ് മുപ്പത് ശതമാനം വെട്ടിക്കുറച്ചത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരീക്ഷാഭാരം കുറയ്ക്കാനാണ് എന്നാൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ എൻ സി ആർ ടിയുടെ സമാന്തര കരിക്കുലം പിന്തുടരാൻ സ്കൂളുകൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ സിലബസ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കലിന്റെ ഭാഗമായി ഭരണഘടനയിലെ സുപ്രധാന പാഠഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിക്കുറച്ച നടപടി വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് വിശദീകരണവുമായി സി ബി എസ് ഇ രംഗത്തെത്തിയത് ജി എസ് ടി റീഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഭാരതി എയർടെലിനെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു എയർടെലിന് തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടി രൂപ ജി എസ് ടി റീഫണ്ട് അനുവദിക്കണമെന്ന ദില്ലി ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് കേന്ദ്രം അപ്പീൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്രത്തിന് നിയമപ്രകാരം അടയ്ക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ നികുതി നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എയർടെലിന്റെ വാദം എന്നാൽ നിയമപ്രകാരം എയർടെലിന്റെ വാദം ശരിയല്ലെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരും കോടതിയിൽ വാദിച്ചു രണ്ടു വാദങ്ങളും പരിശോധിച്ച ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി എയർടെലിന് അനുകൂലമായ വിധിയാണ് പ്രസ്താവിച്ചത് ഇതിനെതിരെയാണ് കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ അൻപത്തിയൊൻപത് ചൈനീസ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ നിരോധിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം സൈനികരോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും അവരുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നിന്ന് എൺപത്തിയൊൻപത് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൂടി ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു എൺപത്തിയൊൻപത് ആപ്ലിക്കേഷനുകളുടെ പൂർണ്ണ പട്ടിക സഹിതമാണ് റിപ്പോർട്ട് ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തുടങ്ങിയ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയാണ് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിനുള്ളിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടത് യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മഖ്തൂം ദുബൈ മെട്രോയുടെ ഏഴ് പുതിയ സ്റ്റേഷനുകൾ ലോകത്തിനായി തുറന്നുകൊ
ഐവറി കോസ്റ്റ് പ്രധാനമന്ത്രി അമാദു ഗോൻ കൌലി ബലി കുഴഞ്ഞുവീണ മരിച്ചു അറുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു മന്ത്രിസഭായോഗം നടന്നതിന് പിന്നാലെയാണ് കൌലി ബലി കുഴഞ്ഞുവീണത് ഫ്രാൻസിൽ രണ്ടു മാസത്തെ ഹൃദ്രോഗ ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയത് ക്യാബിനറ്റ് മീറ്റിംഗിന് ശേഷം അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെട്ട കൌലി ബലിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിക്കുകയായിരുന്നു ലോകത്ത് ഇതുവരെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് ഒന്ന് കോടിയിലധികം കോവിഡ് കേസുകൾ ഒരു കോടി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് പേർക്കാണ് ലോകത്ത് ഇതുവരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ചത് ഇതിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർ മരിച്ചു എഴുപത് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് പേർ രോഗമുക്തി നേടി നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തിയേഴ് പേർ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നു പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ പത്നി മെലാനിയ ട്രംപിന്റെ തടിപ്രതിമ അജ്ഞാതർ തീയിട്ട് നശിപ്പിച്ചു മെലാനിയയുടെ ജന്മനാടായ സ്ലോവേനിയയിലെ സെവ്നിക്ക പട്ടണത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന പ്രതിമയാണ് നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അമേരിക്കൻ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനമായ ജൂലൈ നാലിന് രാത്രിയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് മെലാനിയ ട്രംപിന്റെ ഓഫീസ് പ്രതികരണം ഇതുവരെ അറിയിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാസികളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനായുള്ള വന്ദേ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ പുതിയ ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ജൂലൈ പതിനാറ് മുതൽ മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെ നീളുന്ന അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഒമാനിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മൊത്തം ഇരുപത് സർവീസുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ഏഴെണ്ണം കേരളത്തിലേക്കാണ് മസ്കറ്റിൽ നിന്ന് ആറും സലാലയിൽ നിന്ന് ഒരു സർവീസുമാണ് കേരളത്തിലേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ ബുലറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും നേരിന്റെ തിരിച്ചറിവുകൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റ